हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल रनिंग एलईडी लाइट बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इन रनिंग एलईडी लाइट का उपयोग आप दिवाली या अन्य किसी त्यौहार पर अपने घर व मंदिर को सजाने के लिए कर सकते हो और इसे बनाना भी बहुत आसान है अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन भी नहीं है तो भी आप इसे घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये दो बाई तीन इंच का एक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा ले लिया है और ये आठ एलईडी लाइट ले ली है अलग अलग कलर की और अब हम इन्हें पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे ये सभी एलईडी लाइट्स मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में लगा दी है और इसका माइनस वाला एक एक पिन हमने एक दूसरे से जोड़ दिया है ये इस प्रकार और जो इसके प्लस वाले पिन है ये हमने खाली छोड़ दिए हैं अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 220 ओम की आठ रजिस्ट्रेंस ले ली है और अब हम इन्हें पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे ये सभी रजिस्ट्रेंस मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में लगा दी है और इनका एक एक सिरा मैंने एलईडी लाइट के प्लस वाले सिरे से जोड़ा है और दूसरा सिरा खाली छोड़ दिया है इन्हें हम बाद में आईसी के पिनों से जोड़ेंगे और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक आईसी ले ली है सीडी चालीस सत्रह और अब इस आईसी को हम पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे ये आईसी मैंने कुछ इस प्रकार पी बोर्ड में लगा दी है और यह सोलह पिनों की आई होती है और इसके सभी पिन कुछ इस प्रकार होते हैं जो यहाँ पर आप ये कट का निशान देख रहे हो हमें इसके इस साइड से पिन गिनने शुरू करने होते हैं ये इसका पिन नंबर एक होता है और ये इसका पिन नंबर सोलह होता है और इसके सभी पिन कुछ इस प्रकार होते हैं जैसे कि आप देख रहे हो और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक आई और ले ली है एन ई और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे ये आईसी मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में लगा दी है ये आठ पिनों की आईसी होती है और इसके सभी पिन कुछ इस प्रकार होते हैं जैसा कि आप देख रहे हो ये कुछ इस प्रकार दोनों आईसी के चार चार पिनों को मैंने सोल्डिंग कर दिया है और अब हम यहाँ से और यहाँ तक एक प्लस वाली लाइन बनाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हम माइनस वाली लाइन बनाएंगे ये कुछ इस प्रकार मैंने यहाँ पर ये माइनस वाली लाइन बना दी है और यहाँ पर ये प्लस वाली लाइन बना दी है हमें कुछ इसी प्रकार ये यहाँ पर बना लेनी होगी और अब हमें इस वाली आईसी के पिन नंबर आठ और पिन नंबर चार को एक दूसरे से जोड़ देना होगा ये कुछ इस प्रकार मैंने आईसी के पिन नंबर चार व आठ को एक दूसरे से जोड़ दिया है और एक वायर के टुकड़े द्वारा पिन नंबर आठ को मैंने प्लस लाइन से जोड़ दिया है क्योंकि पिन नंबर चार और आठ को हमें प्लस सप्लाई देनी होती है और अब इसके बाद यहाँ पर हमने दस किलो ओम की एक रेजिस्टेंस ले ली है और अब हम इसे पी बोर्ड में लगाएंगे ये रेजिस्टेंस हमने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में लगा दी है यहाँ पर और इसका एक सिरा आईसी के पिन नंबर सात से जोड़ दिया है और दूसरा सिरा प्लस लाइन से जोड़ दिया है और अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ले लिया है दस यू एफ डी पचास वोल्ट में और अब हम इसे पी बोर्ड में लगाएंगे ये कैपेसीटर मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दिया है और इसका माइनस वाला सिरा मैंने माइनस लाइन से जोड़ दिया है और इसका प्लस वाला सिरा मैंने आईसी के पिन नंबर दो से जोड़ दिया है हमें यह कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेना होगा और इधर देखिए इधर मैंने आईसी के पिन नंबर दो को जो यहाँ पर ये यह पिन नंबर दो है हमने इसको एक जम्फर वायर द्वारा आई के पिन नंबर छः से जोड़ दिया है ये देखिए फ्रेंड्स ये इस प्रकार नीचे वायर से टच नहीं होना चाहिए इस प्रकार हमें ये पिन नंबर दो आईसी के पिन नंबर छः से जोड़ देना होगा और जो आईसी का पिन नंबर एक है हमने पिन नंबर एक को यहाँ पर माइनस सप्लाई से जोड़ दिया है 
इस प्रकार एक वायर के टुकड़े द्वारा आई के पिन नंबर एक को हमने माइनस लाइन से जोड़ दिया है अब इसके बाद जो ये आई है यहाँ पर हमें इस आई का पिन नंबर आठ और पिन नंबर तेरह को एक दूसरे से जोड़ लेना होगा ये इस प्रकार मैंने आई के पिन नंबर आठ को आई के पिन नंबर तेरह से जोड़ दिया है और एक वायर के टुकड़े द्वारा इस पिन नंबर तेरह को हमने माइनस लाइन से जोड़ दिया है और साथ ही आई के पिन नंबर पंद्रह को भी हमने माइनस लाइन से जोड़ दिया है क्योंकि पिन नंबर आठ तेरह पंद्रह को हमें माइनस लाइन से जोड़ना होता है और अब इसके बाद हमें इस वाली आई के पिन नंबर चौदह को हमें इस वाली आई के पिन नंबर तीन से जोड़ देना होगा हमने कुछ इस प्रकार एक वायर के टुकड़े द्वारा इस आई के पिन नंबर चौदह को इस आई के पिन नंबर तीन से जोड़ दिया है और अब इसके बाद जो आई का पिन नंबर सोलह है हमें इस पिन नंबर सोलह को एक वायर के टुकड़े द्वारा प्लस लाइन से जोड़ना होगा क्योंकि आई के पिन नंबर सोलह को हमें प्लस वोल्टेज देनी होगी ये इस प्रकार मैंने एक वायर के टुकड़े द्वारा आई के पिन नंबर सोलह को प्लस सप्लाई से जोड़ दिया है क्योंकि पिन नंबर सोलह को हमें प्लस वोल्टेज देनी होती है और अब इसके बाद जो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का एक एक सिरा खाली है हम इनके कनेक्शन आईसी से करेंगे हमने इन सभी रेजिस्टेंस के कनेक्शन यहाँ आईसी से कुछ इस प्रकार कर दिए हैं जो आप ये पहले नंबर की रेजिस्टेंस देख रहे हो हमने इसका वायर आईसी के पिन नंबर दो से जोड़ दिया है और जो ये दूसरे नंबर की रजिस्टेंस है इसका वायर हमने आई के पिन नंबर चार से जोड़ दिया है और अब इसके बाद जो रेजिस्टेंस नंबर तीन है उस रेजिस्टेंस नंबर तीन का वायर हमने आईसी के पिन नंबर सात से जोड़ दिया है और जो चार नंबर की रेजिस्टेंस है उसका वायर हमने आईसी के पिन नंबर दस से जोड़ दिया है और जो उसके बाद यहाँ पर नंबर पाँच की रेजिस्टेंस है जिस पर हमने ये येलो कलर की वायर जोड़ रखी है ये इस प्रकार इसका कनेक्शन हमने आईसी के पिन नंबर एक से कर दिया है और जो ये रजिस्ट्रेंस नंबर छः हैं जिस पर हमने ब्लू कलर की वायर जोड़ रखी है उसका कनेक्शन हमने आईसी के पिन नंबर पाँच से कर दिया है और जो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेंस नंबर सात है इसका कनेक्शन हमने आईसी के पिन नंबर छः से कर दिया है ये इस प्रकार यहाँ पर और उसके बाद जो ये रजिस्ट्रेंस नंबर आठ है उसका कनेक्शन हमने आईसी के पिन नंबर नौ से कर दिया है हमें सभी कनेक्शन कुछ इसी प्रकार कर लेने होंगे और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये सौ किलो ओम का एक वेरिएबल रजिस्ट्रेंस ले लिया है और अब हम इसे सर्किट में लगाएंगे इसके कनेक्शन सर्किट में करने के लिए मैंने इसके वायर यहाँ पर कुछ इस प्रकार जोड़ ली है मैंने एक वायर इसके पिन नंबर तीन व पिन नंबर दो से जोड़ दी है और एक वायर पिन नंबर एक से जोड़ दी है और यहाँ पर इस प्रकार हमने ये दोनों वायर आई सी एन ई पाँच सौ पचपन के पिन नंबर छः और पिन नंबर सात से इस प्रकार जोड़ दी है और अब इसके बाद जो एलईडी लाइट के सभी माइनस वाले सिरे हमने एक दूसरे से जोड़ रखे हैं उन्हें हमने एक वायर के टुकड़े द्वारा माइनस लाइन से जोड़ दिया है ये सभी कनेक्शन हमें कुछ इसी प्रकार कर लेने होंगे और इसी के साथ यह सर्किट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और ये इसका सर्किट डायग्राम है आप इसे ध्यान से देख लें और इस सर्किट डायग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप वहाँ से क्लिक करके इस सर्किट डायग्राम को देख सकते हो और अब इसे चेक करने के लिए हमने इसके प्लस और माइनस से एक एक वायर बैटरी से कुछ इस प्रकार जोड़ दी है और अब हम इसको चेक करने के लिए बैटरी की दूसरी वायर भी इस पर सोल्ड कर देते हैं ये कुछ इस प्रकार हम यहाँ पर ये दूसरी वायर भी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी है और इसी के साथ ये एलईडी लाइट जलना शुरू हो गई है ये इस प्रकार एक के बाद एक सभी एलईडी लाइट ऐसे ही जलेगी और इसकी स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए मैंने इसमें ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई है हम इस पर एक नोब लगा लेते हैं 
और हम इससे इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं ये इस प्रकार हम यहाँ से घुमाकर इन एल लाइट की रनिंग स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं ये इस प्रकार जैसे ही मैं यहाँ से इसे घुमा रहा हूँ उसी प्रकार इन लाइट की स्पीड तेज़ हो रही है ये इस प्रकार यहाँ से इसे घुमाकर आप इनकी रनिंग स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो और ये सभी कंपोनेंट्स आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे या फिर आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हो और आप इस सर्किट को 909 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाकर भी पावर सप्लाई दे सकते हो और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियो अपलोड करता रहूँगा